ఉదయం న్యూస్ కి స్వాగతం బుల్టెన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సొసైటీ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో జాతీయ స్థాయిలో వర్క్ షాప్ సిపిఆర్ మరియు ప్రథమ చికిత్సపై విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమం మట్టికి ప్రణామాలు వీరులకు వందనాలు కార్యక్రమం జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించి మొక్కలు నాటిన అధికారులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు పశ్చిమ ప్రకాశంలో పర్యటించిన రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పర్యటన కమిషన్ సభ్యురాలు శ్రీమతి బద్దుల పద్మావతి ఎర్రకొండపాలెం పుల్లల చెరువు గ్రామంలో పర్యటన నేత్ర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జర్నలిస్టులకు ఉచిత కంటి పరీక్షలు కంటి శస్త్రచికిత్సకు అవసరమైన వారికి ఉచితంగా చేస్తున్న వైద్య సిబ్బంది ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెడుతున్న పథకాల వల్ల ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారని మార్కపురం శాసనసభ్యులు కేపీ నాగార్జున రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కపురం పట్టణంలోని పదవ సచివాలయం పరిధిలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని వైఎస్సార్సీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ ఇస్మాయిల్ కౌన్సిలర్ దారివేముల హర్షిత బాబీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శాసనసభ్యులు కేపీ నాగార్జున రెడ్డి పాల్గొన్నారు వాటిలోని ప్రతి వీధికి వెళ్లి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు అందుతున్నది లేనిది అడిగి తెలుసుకున్నారు అర్హత ఉండి ఇంకా ఏమైనా ప్రభుత్వ పథకాలు అందలేదా అని ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రజా సమస్యల్ని ఎప్పటికప్పుడు తీర్చే విధంగా సచివాలయ వ్యవస్థ ఉంది అని పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వం నుండి అందించిన లబ్దికర పత్రాలను ప్రతి ఒక్కరికి అందజేశారు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఎమ్మెల్యే నాగార్జున రెడ్డికి తమ కాలనీలో రోడ్లు వేయాలని సైడ్ కాల్వలు నిర్మించాలని కాలనీ వాసులు తెలియజేశారు స్పందించిన ఎమ్మెల్యే కాలనీలో రోడ్లు మరియు సైడ్ కాల్వల కోసం మున్సిపల్ అధికారులతో చర్చించి ఏర్పాటు చేసే విధంగా చూస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమం మున్సిపల్ చైర్మన్ బాలమురళీ కృష్ణ డిఈ సుబ్బాని మున్సిపల్ సిబ్బంది సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు గడిచిన డెబ్బై సంవత్సరాల్లో రకరకాల సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు కానీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ప్రతి పౌరుడికి ప్రతి కుటుంబంలో వారికి వారికి చెందవలసిన సంక్షేమ పథకాలు అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్క పథకం ఇంట్లో కూర్చుంటే ప్రశాంతంగా వారికి వారి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుతూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు బహుశా దేశంలో ఇది ఒక్క రాష్ట్రమే ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ఆ ఘనత సాధించింది ఒక నూతన వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు ప్రజాప్రతినిధులు మరి వారితో పాటు గృహ సారథులు సచివాలయం కన్వీనర్లు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి ఒక్కరూ దీంట్లో పాల్గొని దాదాపు సంవత్సరం పైన పద్నాలుగు నెలల నుంచి ప్రతి ఇంటికి వెళ్తా ఉన్నారు రాష్ట్రం మొత్తము ఈ నూతన వ్యవస్థతోటి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాలు ఈ నూతన వ్యవస్థ సచివాలయం వాలంటీర్ వ్యవస్థను చూసి వారి రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచారు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మార్కాపురం పట్టణంలో ప్రతి ఒక్కటి ముందుకు తీసుకువెళ్తా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్య కాలంలో ఈబీ నేస్తం కార్యక్రమంలో ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు దాంట్లో మనకు షాదీ కాల శాంక్షన్ చేస్తున్నారు దానితో పాటు ఇరవై రెండు కోట్లతోటి మనకు వాటర్ సాగర్ వాటర్ పైప్ లైన్ మిగిలిన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రారంభోత్సవం చేసి వెళ్ళారు అంబేద్కర్ భవన్ దానితో పాటు బీసీ భవన్ మరియు పొదిలి పెద్ద చెరువు కూడా ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవం చేసి వెళ్ళారు మార్కాపురం పట్టణంలో ప్రతిదీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు దాదాపు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు కోట్ల పైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టున్నాము రాష్ట్రంలో మహిళలకు భద్రత లేకుండా పోయిందని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో ద్రాచారెడ్డి రాజ్యాంగం అమలు చేస్తున్నారని మార్కాపురం నియోజకవర్గ పోల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఛార్జి కందుల రామిరెడ్డి పేర్కొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆదేశాల మేరకు మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని నాలుగవ వార్డులోని రథం బజార్ గల వినాయక స్వామి గుడి వద్ద నుండి మహాశక్తి భవిష్యత్కు గ్యారంటీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు మార్కాపురం నియోజకవర్గ పోల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఛార్జి కందుల రామిరెడ్డి పట్టణ అధ్యక్షులు డాక్టర్ మౌలాలి ఆధ్వర్యంలో మహాశక్తి భవిష్యత్కు గ్యారంటీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు వార్డులోని ప్రతి గడప వద్దకు వెళ్లి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించిన భవిష్యత్కు గ్యారంటీలోని సంక్షేమ పథకాల గురించి వివరిస్తూ సంక్షేమ పథకాల కరపత్రాలను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తేదేప జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తాళ్లపల్లి సత్యనారాయణ రాష్ట్ర వాణిజ్య విభాగం కార్యదర్శి వక్కలగడ్డ మల్లికార్జునరావు జిల్లా తెలుగు మహిళా నాయకురాలు పోరుమామిళ్ల విజయలక్ష్మి కార్యదర్శి షేక్ మహరున్నీసా అనంతలక్ష్మి షేక్ మున్నీసా తెలుగు మహిళలు తెలుగుదేశం నాయకులు కార్యకర్తలు వార్డు ప్రజలు పాల్గొన్నారు 
ఈరోజు వైసీపీ ప్రభుత్వం పా అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగేళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగకపోక ఎక్కడ చూసినా మహిళలపై దాడులు అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి జరిగిన తర్వాత కూడా ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోకపోవటం గమనార్హం అలాగే ఒక ఛాన్స్ ఒక ఛాన్స్ అంటూ అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగేళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఒక అభివృద్ధి కూడా చేయకపోగా ప్రజలను సామాన్య ప్రజలపై ఎంతో భారాన్ని మోపి అలాగే ఈ వార్డు తీ మున్సిపల్ ఈరోజు మున్సిపల్ అధికారులు మార్తాపురానికి మున్సిపల్ అధికారి ఉన్నారా లేదా అనే అనే విధంగా మున్సిపాలిటీ తీరు ఉన్నది ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి చదువుకునే పిల్లలు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి కూడా ఏడాదికి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తామని అలాగే యువగల నిధి నుంచి నిరుద్యోగ భృతి కింద నెలకు డిగ్రీ చదివి ఉద్యోగాలు లేని యువతకు నెలకు మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తామని అలాగే ఇరవై ఇరవై లక్షల మందికి యువత ఉపాధి ఉద్యోగాలు ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పిస్తామని చెప్పి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే రాబోయే రోజుల్లో మరి అందరూ ఆలోచించి మన తెలుగుదేశం పార్టీకి అలాగే కందుల నారాయణ రెడ్డి గారికి అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ కోరుకుంటున్నాను ప్రకాశం జిల్లా పుల్లాల చెరువులోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల పాఠశాలను రాష్ట్ర బాలల హక్కుల కమిషన్ సభ్యురాలు బత్తుల పద్మావతి ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలోని రూముల్ని టాయిలెట్లను మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పరిశీలించారు అటెండెన్స్తో పాటు అన్ని రిజిస్టర్లను తనిఖీ చేయాలని కమిషన్ సభ్యురాలు అడగ్గా రికార్డులన్నీ రూమ్లో ఉన్నాయని రూమ్కు తాళాలు వేసి ప్రిన్సిపల్ వెళ్లిందని సిబ్బంది చెప్పగా ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు బయట ఉండాల్సిన రికార్డుల్ని రూమ్లో పెట్టి తాళాలు వేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు మాన్యువల్గా సెలవు ఇచ్చిటి రాయకుండా వెళ్లడం ఏంటని ప్రశ్నించారు మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో చేసిన పప్పులో ఆకుకూరలు లేవని ఇలా ఎందుకు చేశారని వంట మనుషుల్ని ఆమె ప్రశ్నించి అసహనం వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం నాణ్యమైన భోజనాన్ని వసతులు అందిస్తుందని మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే నిర్భయంగా బయట పెట్టవచ్చని ఎవరికి భయపడాల్సిన పని లేదన్నారు మీకు ఏమైనా సమస్యలుంటే కంప్లైంట్ పుస్తకంలో రాయాలన్నారు కంప్లైంట్ పుస్తకం దాచడంపై ఆమె అసహనం వ్యక్తం చేశారు అన్నం తినేటప్పుడు పిల్లల వద్ద వాటర్ బాటిల్స్ ఎందుకు లేవని ప్రశ్నించారు రాత్రి సమయాల్లో తాగునీరు అందుబాటులో ఉండడం లేదని విద్యార్థినులు ఆమెకు ఫిర్యాదు చేశారు పాఠశాల వెనుక వైపు దుర్వాసన వస్తుందని ఆమె దృష్టికి తేగ ఆమె పాఠశాల వెనుక వైపు ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు దుర్వాసనతో పిల్లలకు రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు టాయిలెట్ ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రపరిచారు అన్నారు పాఠశాలలో తాగునీరు పాఠశాల వెనుక వైపు శుభ్రం చేయాలని ఆమె ఈవో ఆర్డి బాలు నాయకులు ఆదేశించారు ఆమె అడిగిన వాటికి సరైన సమాధానాలు రాకపోవడంతో ఆమె సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది అదేవిధంగా పిడికిటి వాణిపల్లె హై స్కూల్ చాపల మడుగులోని అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని ఆమె తనిఖీ చేశారు బాలలకుల పరిరక్షణ కమిషన్కి కొన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి ఆ కంప్లైంట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆకస్మికంగా ఇన్స్పెక్షన్స్ అనేటువంటిది చేస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు మన పొల్లంచెరు మండలం మొత్తం కూడా తిరగడం అనేటువంటి జరుగుతుంది పిల్లలతో ముఖాముఖి విద్యార్థులతో ఇప్పుడు దారిలో వస్తూ ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాం చెప్పి స్కూల్కి అక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పారు మా కమిషన్ పరిధిలో మేము అది సొల్యూషన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము కేజీబీవీస్ నుంచి కూడా మాకు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి టీచర్స్ కొరతగా ఉన్నారు సరిగ్గా చెప్ మేము చదువుకోవాలి అంటే టీచర్స్ ఉండాలి అనేది కూడా పిల్లలు బాలరత్న కమిషన్కి కంప్లైంట్ చేశారు పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా కాబట్టి అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో కూడా కొంత ప్రాపర్గా ఫుడ్ ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది రిటర్న్గా ఫిర్యాదులు కూడా ఇచ్చారు కమిషన్కి సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు సడన్గా విజిట్ చేయడం అనేటువంటిది పెట్టుకున్నాము ఈరోజు మండలం అంతా కూడా ఇంకా తిరుగు తిరగాలి ఈవినింగ్ వరకు కూడా చూస్తూనే ఉంటాము ఇది కంటిన్యూగా జరుగుతుంది కనుక ఎక్కడైతే ఈ సిఆర్పి వ్యవస్థను కూడా పెట్టడం జరిగింది అనుసంధానంగా సమన్వయంతో అన్ని శాఖలు పనిచేసినప్పుడు ఈ స్కూల్ చిల్డ్రన్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ని అనేటువంటిది లేకుండా చేయడం కోసం ప్రయత్నాలు కృషి కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ సిఆర్పిసి వ్యవస్థని అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళా పోలీసులు ఏఎన్ఎంస్ అలాగే వెల్ఫేర్ సెక్రటరీస్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వెల్ఫేర్ సెక్రటరీస్ కూడా ఎక్కడైతే పిల్లలు డ్రాప్అవుట్ ఉన్నారో ఇర్రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరి మీద కూడా దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇంకా ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు విజిట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము నోట్ చేసుకుంటున్నాము ఇవన్నీ కూడా ఈ గ్యాప్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే మేము గవర్నమెంట్ కూడా ఒక నివేదిక కూడా ఇస్తాము మా వైపు నుంచి కూడా దేశ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం ముగింపు సందర్భంగా దేశం కోసం ప్రాణాలు నర్పించిన సైనికుల త్యాగాల్ని గుర్తు చేసుకోవడానికి మేరా మాటి మేరా దేశ్ అనే కొత్త ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు
ప్రకాశం జిల్లా కొమరోల్ మండలంలో మండల స్థాయి అధికారులు వివిధ పంచాయతీల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా తాడిచేర్ల గ్రామంలో మండల అభివృద్ది అధికారి నర్సయ్య ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయగా ముఖ్య అతిథులుగా వైసీపీ నాయకులు బాదం గోపాల్ సర్పంచ్ బొమ్మని రంగమ్మ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా అమరవీరుల శాసనాలను చిహ్నాలను ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరూ దేశం కోసం ప్రాణాలను అర్పించిన సైనికులకు నివాళులర్పించారు అనంతరం జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి దేశ అభ్యున్నతికి పాటుపడతామంటూ ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల విస్తరణ అధికారి రాధాకృష్ణమూర్తి బద్దుల ప్రవీణ్ మరియు కార్యదర్శులు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొనగా మరోవైపు ఎడమకలు గ్రామంలో జాతీయ మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ ఏవో మహాలక్ష్మి పరిపాలన అధికారి చల్లా శ్రీనివాస్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయగా సర్పంచ్ నాగరత్నమ్మ ఎంపీటీసీ కాసరామలక్ష్మి సొసైటీ చైర్మన్ ఎన్జీ అసిస్టెంట్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు సచివాలయ ఉద్యోగులు ఇతరులు పాల్గొన్నారు అలాగే అలాగే దద్దవాడలో ఎంపీడీఓ నర్సయ్య మరియు సర్పంచ్ భూమా రమణమల్ల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న బాధితుడికి సిపిఆర్ ఎలా చేయాలి గుండె ఆగిపోయిన వ్యక్తిని ఎలా బ్రతికించాలో అత్యవసర వైద్యులు సిపిఆర్ బొమ్మల్ని ఉపయోగించి విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కపురం పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల నందు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు మునగాల చంద్రశేఖర రెడ్డి అధ్యక్షతన కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల వారి సౌజన్యంతో బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ మరియు సిపిఆర్ పై విద్యార్థులకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా డాక్టర్ భవ్య నేతృత్వంలోని హైదరాబాద్ కు చెందిన అపోలో వైద్య బృందం సొసైటీ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ ఆధ్వర్యంలో అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న బాధితునికి సిపిఆర్ ఎలా చేయాలి ప్రాణాలను రక్షించే నైపుణ్యాలను విద్యార్థులకు నేర్పించారు అలాగే ఇతర అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రథమ చికిత్స అందించే సేవలు అందించేందుకు కావలసిన మెలుకోలు విద్యార్థులకు అర్థమయ్యే విధంగా వివరించి సిపిఆర్ బొమ్మల్ని ఉపయోగించి నేర్పించారు ఈ సందర్భంగా మహిళా లీడ్ ట్రైనర్ డాక్టర్ ఎర్వా భవ్యారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రధానంగా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాణాల్ని రక్షించే నైపుణ్యాన్ని నేర్పించడం వైద్యుల బాధ్యత అని ఇప్పటికే సెమీ ఒక లక్ష మందికి పైగా సామాన్యులకు సిపిఆర్ నైపుణ్యాల్లో శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగిందని ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు సిపిఆర్ సాధన తెలిస్తే ప్రాణాలను కాపాడతారని పేర్కొన్నారు సొసైటీ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ నుంచి గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ వచ్చి ఇక్కడ బిఎల్ఎస్ నేషనల్ బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిపిఆర్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా మన పిల్లలు ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్లో అంటే కార్డియాక్ అరెస్ట్ పేషెంట్స్ యొక్క పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ అయితే ఏ విధంగా రికగ్నైజ్ చేయాలి పేషెంట్కి కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయిందని ఏ ఎక్విప్మెంట్ లేకుండా పేషెంట్ని ఎలా కాపాడాలి అనే దాని మీద పిల్లలకి అవగాహన అనేది ఇక్కడ ఏర్పడింది సెమీ యొక్క మోటో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరికి నేర్పించాలి ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడాలి ఈ ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ప్రతి అట్లీస్ట్ ఒక్క మనిషికి ఈ సిపిఆర్ అనేది వచ్చి ఉంటే ఒకరిని కాపాడగలిగే అవకాశం ఉంటుంది ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ని సపోర్ట్ చేసిన అన్న రాంబాబు గారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను హెడ్ మాస్టర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి సార్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు Uh, we are happy to conduct this program here and today these children these school ch- children will help and save one lives అదే విధంగా పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు మునగల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతి విద్యార్థి తప్పనిసరిగా సిపిఆర్ నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవాలి మరియు ప్రతి కుటుంబం తప్పనిసరిగా సిపిఆర్ మరియు ప్రథమ చికిత్సలో శిక్షణ పొందిన వ్యక్తిని కలిగి ఉండాలి అని తద్వారా ఒకరినొకరు జాగ్రత్తగా చూసుకోగలరని పేర్కొన్నారు సిపిఆర్ నైపుణ్యాలు పాఠశాల విద్యార్థులకు కల్పించిన కిడ్స్ కాలేజీ యాజమాన్యం అన్న రాంబాబు అన్న చైతన్యకు డాక్టర్ భవ్య నేతృత్వంలోని అపోలో హైదరాబాద్ వైద్య బృందానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అపోలో వైద్య బృందం ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పేరెంట్స్ కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు డాక్టర్ భవ్య గారి నేతృత్వంలో అపోలో హాస్పిటల్స్ వైద్య బృందం మన పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా వాళ్ళను వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి లేదా ఇతరులను ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి అంశం పైన ఒక జాతీయ స్థాయి సదస్సును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి దీనికి ఆర్థిక సహకారాన్ని అందించినటువంటి కిడ్స్ కాలేజ్ యాజమాన్యానికి అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి డాక్టర్ భవ్య గారి బృందానికి హృదయపూర్వకంగా పాఠశాల తరఫున తల్లిదండ్రుల తరఫున మా పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం విద్యార్థులకు ఇది చాలా చాలా ఉపయుక్తమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని మన పాఠశాలలో జరపడాలనేటువంటి ఆలోచన వచ్చినందుకు ముందుగా వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా విద్యార్థులకి వారి యొక్క ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి నుంచి బయటపడటానికి ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ కావాలి అనేటువంటి అంశాల వారిగా వాళ్ళు చక్కగా వివరించడం జరిగింది విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు జిల్లా ఉన్నతాధికారులు విజయకుమార్ ఆదేశాల మేరకు ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజ
ప్రకాశం జిల్లా దోనకొండలో వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు ఈ తనిఖీలు పది మండలాలకు సూపర్వైజర్ ఆపరేటర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఓఈ రాజేంద్ర ప్రసాద్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఓఈ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనాలు తనిఖీ నిర్వహించామని వాటి యొక్క పనితీరు సిబ్బంది పనితీరు పేషెంట్లను అడిగి క్షుణ్ణంగా పూర్తి వివరాలు వాహనంలో వెళ్తున్న వారితో మాట్లాడి పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం జరిగిందన్నారు సిబ్బంది పనితీరు వారిలో ఉన్న యాక్టివిటీ బేష్ అనిపి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో టెక్నికల్ ఆపరేటర్ వెలుగొండయ్య పైలట్ ప్రసాద్ రావులు పాల్గొన్నారు దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలను అర్పించిన వీరులకు ఘన నివాళి అర్పించాలని రాచర్ల ఎంపీ డివో కవితా చౌదరి పేర్కొన్నారు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా మండలంలోని కాల్వపల్లి గౌతవరం చోలవీడు గుడిమెట్ట సమిదేవిపల్లి గ్రామంలో నా భూమి నాదేశం కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ డివో కవిత చౌదరి మాట్లాడుతూ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు నా భూమి నాదేశం వీరులకు వందనం నేల తల్లికి నమస్కారం తదితర కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు రాచర్ల మండలంలో అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమర వీరుల్ని స్మరించుకుంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులకు గౌరవంగా సన్మానించి మొక్కలు నాటడం శిలాఫలకాలు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్లు ఉపాధి హామీ పథకం ఏపీఓ మోషే సచివ ఆలయం సిబ్బంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు గ్రామ వాలంటీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు బాల్య వివాహాల నిషేధ చట్టం ప్రకారం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లోపు ఆడపిల్లలకు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల్లోపు మగపిల్లలకు పెళ్లి చేయడం నేరమని రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషనర్లు సభ్యురాలు శ్రీమతి బతుల పద్మావతి పేర్కొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం మండల పరిషత్ కార్యాలయ భవనంలో బాల్య వివాహాల నిషేధ చట్టం మీద అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి బతుల పద్మావతి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అవగాహన లేమితో బాల్య వివాహాలకు పాల్పడే వారితో పాటు పెళ్లిలో పాల్గొన్న బంధువులకు పెళ్లికి సహకరించిన వారందరికీ రెండు సంవత్సరాల శిక్ష లక్ష జరిమానా ఉంటుందని హెచ్చరించారు జగనన్న ప్రవేశపెట్టిన నాడు నేడుతో పాఠశాల రూపురేఖలు మారిపోవడం అమ్మ ఒడి అమ్మలతో ఆడపిల్లల్ని విద్యకు ప్రోత్సహించడంతో బాల్య వివాహాల తగ్గుదల కనిపిస్తుందన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ బాల్య వివాహాల నిషేధంలో భాగస్వాములు అవ్వాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా బాలల సంక్షేమ కమిటీ సభ్యురాలు నీలిమ సిడిపిఓ పద్మావతి తహసీల్దార్ రవీంద్రారెడ్డి ఎస్ఐ సుబ్బారాయుడు సూపర్వైజర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా దోనకొండలో జగనన్న నవరత్నాలు కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఇళ్లు నిర్మించుకోవాలంటూ స్థలాలు కేటాయించి మరియు వారికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ను అందించడం జరిగింది జగనన్న నవరత్నాల్లో భాగంగా సొంత ఇంటి కల ప్రతి ఒక్కరిలో నెరవేరాలని గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమంలో భాగంగా అధికారులు సైతం స్పందించి రా మెటీరియల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నెల్లూరు ప్రాంతం నుండి ఇసుక స్వంత గృహం కట్టుబడి కట్టుకునే వారికి అందించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా దోనకొండ హౌసింగ్ శాఖ వారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం వారు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో గృహ నిర్మాణం ఒకటి ఇల్లు నిర్మించుకునే వారికి ప్రభుత్వం ద్వారా రా మెటీరియల్ అందించడం జరుగుతుందని సదుపాయాలను వినియోగించుకుని సకాలంలో ఇల్లు నిర్మించుకోవాలని వారికి తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో హౌసింగ్ శాఖ ఏఈ హనుమంత్ వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ సురేష్ మరియు లబ్ధిదారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వెల్కమ్ టు రాక్ వల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ద స్కూల్ వే క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ గో ఇన్ సింక్ విత్ ఈచ్ అదర్ వెర్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఈటింగ్ ఫుడ్ ఆన్ టైమ్ వెర్ యువర్ చైల్డ్ ట్రావెల్ సేఫ్టీ సూపర్ సీడ్స్ టైమ్ where extracurriculars and kinesthetic development are engulfed into one where awards gala proudly recognized as the best emerging cbse school in andhra pradesh and ranked as number 1 in andhra pradesh under best digital infrastructure category we at rockwell public school are here to nurture your child's potential the way it should be Admissions open for academic year 2023-2024 PP1 to grade 9 contact us 8500-44345 8500-55345 Rockwell Public School Welcome back ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి వార్తిగా ఉంటూ నిత్యం ప్రజల కోసం పాటుపడే జర్నలిస్టులకు వారి ఆరోగ్య పరిరక్షణకు మేము సైతమంటూ ఎల్వీ ప్రసాద్ నేత్ర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ సౌజన్యంతో ఉచిత కంటి పరీక్షలు నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కపురం పట్టణంలోని ప్రెస్ క్లబ్ నందు ఎల్ వి ప్రసాద్ నేత్ర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జర్నలిస్టులకు ఉచిత కంటి పరీక్షలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జర్నలిస్టులకు వైద్యుల కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి శస్త్రచికిత్స అవసరమైన వారికి ఉచితంగా చేయనున్నట్లు వైద్య సిబ్బంది తెలియజేశారు జర్నలిస్టులకు కంటి పరీక్షలు నిర్వహించిన ఎల్ హాస్పిటల్ వైద్య సిబ్బందికి ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రెస్ క్లబ్ కమిటీ సభ్యులు జర్నలిస్టులు వారి కుటుంబ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు 
కిడ్స్ ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత నేషనల్ బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ మరియు సీపీఆర్ పై విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు కళాశాల చైర్మన్ గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే అన్నా వెంకటరాంబాబు తెలిపారు మార్కపురంలోని కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల సొసైటీ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ ఇండియా మరియు హైదరాబాద్ కు చెందిన అపోలో హాస్పిటల్ అత్యవసర వైద్యులతో బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ మరియు కార్డియో పల్మనరీ రిజిస్ట్రేషన్ పై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు కళాశాల సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ అన్నా కృష్ణ చైతన్య తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల చైర్మన్ గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే అన్నా వెంకటరాంబాబు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న బాధితుడిపై సీపీఆర్ ఎలా చేయాలో ఈ అవగాహన ద్వారా మీకు తెలియపరుస్తామని ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా సీపీఆర్ గురించి తెలుసుకుని సమాజానికి ఉపయోగపడాలని రాంబాబు కోరారు అలానే కార్డియా కారిస్ట్ లో ఉన్న వ్యక్తిని మనం కాపాడితే అతన్ని కాపాడిన వాళ్ళమే కాకుండా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా కాపాడిన వాళ్ళమవుతారని తెలిపారు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మా కళాశాల నిర్వహించి మా విద్యార్థి విద్యార్థులకు సిపిఆర్ పై అవగాహన కల్పించినందుకు వచ్చిన డాక్టర్లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు డాక్టర్ భవ్యారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న బాధితుడిపై సిపిఆర్ ఎలా చేయాలో విద్యార్థులకు నేర్పామని కార్డియా కారిస్ట్ లో ఉన్న వ్యక్తిని ఎలా పునరుద్ధరించాలి అత్యవసర వైద్యులు సిపిఆర్ బొమ్మలను ఉపయోగించి విద్యార్థులు సిపిఆర్ సాధన చేయగలిగిన ప్రాణాలను రక్షించే నైపుణ్యాలను నేర్పించారు సెమీ ద్వారా ఈ ప్రత్యేకమైన జాతీయ ప్రాథమిక జీవిత మద్దతు వర్క్ షాప్ లో నాలుగు వందల కంటే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు శిక్షణ పొందారు ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఏ రంగనాయకులు కళాశాల ఏవో ప్రభాకర్ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ పివి అనిల్ కుమార్ పి మనోహర్ వివిధ విభాగపు అధిపతులు మరియు విద్యార్థిని విద్యార్థులు ట్రైనింగ్ డాక్టర్స్ పాల్గొన్నారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల ఉత్తర్వుల మేరకు నా భూమి నా దేశం కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు దోనకొండ మండలంలోని అధికారులు అరవల్లిపాడు పి వెంకటాపురం పాఠశాల విద్యార్థులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించి మొక్కలు నాటడం జరిగింది ప్రకాశం జిల్లా దోనకొండ మండలంలోని అరవల్లిపల్లి వెంకటపురం పాఠశాల నందు ఎంపీపీ బోరిగోర్ల ఉషారాణి మురళి మండల అభివృద్ధి అధికారి వసంతరావు నాయక్ మండల విద్యాశాఖ అధికారి ఎం సాంబశివరావు వారి ఆధ్వర్యంలో నా భూమి నా దేశం మట్టి మేరా దేశ్ అనే నినాదంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేపట్టిన కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల అరవల్లిపాడు మరియు వెంకటపురం నందు విద్యార్థులతో మొక్కలు నాటించి ప్రతిజ్ఞ చేయించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా భక్తులు మాట్లాడుతూ నా భూమి నా దేశం కార్యక్రమం నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ మన దేశం కోసం మరణించి ప్రాణాలు విడిచిన సైనికుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోక ఈ సందర్భంగా డెబ్బై ఐదు మొక్కల్ని నాటడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ కార్యదర్శులు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ సిబ్బంది ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ సభ్యులు సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మహిళా సంఘాల సభ్యులకు నాలుగవ విడత సున్నా వడ్డీ డబ్బుల్ని విడుదల వేసి మహిళల అభ్యున్నతికి పాల్పడుతున్న వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని వైఎస్సార్ క్రాంతి పథం ఏపీఎం పాండురంగ ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోల్లోని మహిళా సమైక్య భవనంలో వైఎస్సార్ సున్నా వడ్డీ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని ఏపీఎం పాండురంగ ప్రసాద్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా సంఘ వీవోయేలు మహిళలు పాల్గొని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని సందేశాన్ని వీక్షించారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల మేరకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సున్నా వడ్డీ పథకం ద్వారా ఇప్పటికీ నాలుగు సార్లు రుణాలను మంజూరు చేయడం సంతోషంగా ఉందని మహిళలు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ కృతజ్ఞత తెలియజేశారు కొమరోల్లో మొత్తం తొమ్మిది వందల అరవై రెండు మహిళా సంఘాల గ్రూపులకు గాను తొమ్మిది వేల ఏడు వందల అరవై మూడు మందికి మొత్తం రూపాయలు ఒక లక్ష ఇరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు వారి అకౌంట్లో పడనుందని ఏపీఎం పాండురంగ ప్రసాద్ తెలిపారు ప్రకాశం జిల్లా కంభం మండలంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి గాంచిన ఆసియా ఖండంలోని అతిపెద్ద రెండవ చెరువుగా ఖ్యాతి గాంచిన కంభం చెరువు నేడు నీరుతో కలకల్లాడుతోంది కంభం చెరువు నుండి దిగువ ప్రాంతాలకు పంట పొలాలకు పోవు కాల్వల్ని ఇక్కడ కొంతమంది రియల్టర్లు కొన్ని చోట్ల పంట భూముల్ని రియల్ ఎస్టేట్గా మార్చి ఫ్లాట్లుగా అమ్ముకున్నారు దిగువ ప్రాంతానికి పోవు పంట కాల్వల్ని కూడా ఇక్కడ వారు కాల్వల్ని పూర్చి వేసి ఇల్లు కట్టుకున్నారు రాబో రోజుల్లో వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయిలో నీరు వదిలినప్పుడు కంభం చెరువుకు నీరు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అప్పుడు దిగువ ప్రాంతం వారికి ఈ కంభం చెరువు నుండి పోవాల్సిన నీరు ఎక్కడైతే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ఫ్లాట్లుగా మార్చి ఇల్లు కట్టించారో ఆ ప్రాంతం మొత్తం మునక ప్రాంతంగా మునిగిపోయే అవకాశం చాలాగా ఉంది ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమం భాగంగా బేస్తవారిపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నందు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో బేస్తవారిపేట ఎంపీ సూరారెడ్డి జడ్పీటీసీ వెంకట్రాజు పాల్గొన్నారు నామట్టి నా దేశం మట్టికి ప్రాణామాలు వీరులకు వందనాలు భాగంగా బేస్తవారిపేట ఎంపీ సూరారెడ్డి జడ్పీటీసీ వెంకట్రాజులు మొక్కలు నాటారు అనంతరం దే
ప్రకాశం జిల్లా మార్కపురం పట్టణంలోని పూల సుబ్బయ్య కాలనీ సమీపంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో స్కిల్ హబ్ పేరుతో నిరుద్యోగ యువతకు ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో స్కిల్ హబ్ ను శాసనసభ్యులు కేపీ నాగార్జున రెడ్డి రిబ్బన్ కత్తిరించి ట్రైనింగ్ సెంటర్ ను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యులు కేపీ నాగార్జున రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ యువత కోసం తీసుకున్నటువంటి విధానాల వల్ల ఉపాధి అవకాశాలను ఉంటాయని యువతకు చక్కని నైపుణ్యం అందించడానికి నైపుణ్య శిక్షణ హబ్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ట్రైనింగ్ సెంటర్ అధికారులు నిరుద్యోగ యువత తదితరులు పాల్గొన్నారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు నిండిన అర్హులందరికీ కూడా ఓటు నమోదు అయ్యేలా చూడాలని తహసీల్దార్ జ్వాల నరసింహం ఆదేశించారు హౌస్ టు హౌస్ వెరిఫికేషన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా కురుచేడు మండలంలోని పడమర కాశీపురం గ్రామంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ జ్వాల నరసింహం పాల్గొని అర్హులందరికీ ఓటు హక్కు కల్పించాలని ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు జరుగుతున్న హౌస్ టు హౌస్ వెరిఫికేషన్ కార్యక్రమంలో కరెక్షన్స్ జాగ్రత్తగా చూడాలని బీఎల్ఓలకు ఆదేశించారు హౌస్ టు హౌస్ వెరిఫికేషన్ త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆయన కోరారు అనంతరం గ్రామంలోని జనరల్ పాఠశాలకు సాంక్షన్ అయిన అడిషనల్ గదుల కొరకు మరియు అంగన్వాడీ పాఠశాల కొరకు గ్రామంలో స్థలం పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ వెంట రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ శేషగిరి మండల సర్వేయర్ నాగేశ్వరరావు బీఎల్ఓ జయరావు వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు సర్పంచ్ ప్రతినిధి సాదం నాజరయ్య ఎం కిరణ్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు కొమరోల్లోని సెల్ దుకాణంలో జరిగిన దొంగతనపై వేలి ముద్రల సేకరణకు మార్కపురం క్లూజ్ టీం వారు వచ్చి వేలి ముద్రల్ని సేకరించారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోల్లో బుధవారం అర్ధరాత్రి రాష్ట్ర ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న తిరుపతి సెల్ పాయింట్లో చోరీ జరిగిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే గిద్దలూరు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ దేవా ప్రభాకర్ ఆదేశం మేరకు కొమరోలు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సుబ్బరాజు క్లూజ్ టీం వారికి సమాచారం అందివగా గురువారం రాత్రి మార్కపురం క్లూజ్ టీం వారు వచ్చి సెల్ పాయింట్లో అణువణువు ఫింగర్ ప్రింట్ సేకరించి దుకాణాదారుల ఫింగర్ ప్రింట్ సేకరించి క్యాష్ బాక్స్ పై వేలి ముద్రల్ని సేకరించారు సేకరించిన వేలి ముద్రల్ని ఒంగోలులోని ల్యాబ్ కు పంపడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా టీం వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో క్లూజ్ టీం సీఐ బక్కాదర్ టీం కానిస్టేబుల్ సుబ్బారావు కొమరోలు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతక క్షేత్రంలోని ఉభయ దేవాలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు విశేష పూజలు నిర్వహించారు త్రిపురాంతక క్షేత్రంలోని స్వయంభుగా వెలిసిన శ్రీ పార్వతి త్రిపురాంబ సమేత త్రిపురాంతకేశ్వర స్వామి శ్రీమదత్ బాల త్రిపుర సుందరీదేవి ఉభయ దేవాలయాల్లోని స్వామి అమ్మవార్లను భక్తులు దర్శించుకున్నారు శుక్రవారం అమ్మ ప్రీతికరమైన రోజు కావున భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తలివచ్చి స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజలను సమర్పించారు అమ్మవారి శ్రీ చక్రపీఠం వద్ద ప్రత్యేక కుంకుమ పూజల పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించవలసిన భక్తులకు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు విశ్వనారాయణ శాస్త్రి ప్రసాద్ శర్మలు భక్తులను ఆశీర్వదించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు ఆగస్టు పదిహేనున స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దోనకొండ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో బాల బాలికలకు ఆటల పోటీలు నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా దోనకొండలో జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నందు ఆగస్టు పదిహేను స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా బాల బాలికలకు ప్రత్యక్ష శిక్షణ పలు రకాల ఆటలను ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వివి రామాంజనేయులు మరియు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు నర్సింహులు శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఉదయ న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ మేము బహుమతుల కోసం ఆటలు ఆడడం లేదని దోనకొండలో విద్యను అభ్యసించి ఉన్నత స్థాయిలో ఎదిగిన కరణ మల్లేశ్వరిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఉన్నత స్థాయిలో ఎదగాలని కోరుకుంటున్నామంటూ తెలియజేశారు విద్యార్థులు ఇవి బుల్టిన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఉదయ్ న్యూస్